Hello everyone, I am Dr. Abdul Rashid, Consultant Cataract, LASIK and Squint Surgeon. In this video, we will discuss a lot of basic information about this topic. Many of you have changed cataract surgery, change which is the best option for cataract surgery? This is a question. This is very simple to answer as a doctor. But if you have changed the cataract surgery, there are many questions that you have asked. Because they are not in the field of medicine. And there are many options in cataract surgery. We will do this video in the next one. Now, in the present day, in the cataract surgery techniques, there are three types of cataract surgery. टेक्निक्स एंडी मोड़ रखा लूँ टाइ। फर्स्ट थिंग इज़ मैनुअल स्मॉल इंसेशन कैटरैक्स सर्जरी अंटा। दिनी एसआईसीएस अनेक उड़ा चप्पता मो। एसआईसीएस लो इंटेंटे मनमो ओका इंसेशन इस्ता मो। फ्रंट लो स्क्लीरा पाइना ओका चीरे जैसी ओका इंसेशन इच्छी कैटरैक नी कंपलीटली इन � this is a good type of cataract surgery. Dini ke success rate kuda baondi. There is one disadvantage that is dini valla cylindrical power or astigmatism ani di cataract surgery tarvata osthandi. Cylindrical power valla ante ante astigmatism ante 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 cataract surgery tarvata kuda meko glasses vaadal chena osram parthandi. Me shuklam tisse chena kuda meko distance ki gani meko dagger ki gani purti ga hundred percent ग्लासेस लेकुंडा 100% विजन अनेडी रातो मेरे को ग्लासेस वाडाल से नाम सरम पढ़तें दी। This is the case with 95% 98% of the cases लो इलावा तें दी। कुंता मंदी की ग्लासेस लेकुंडा स्मार्ट एसआईसीएड संटा मो कुंता मंदी की दूरम चुप्पू गुड़ा क्लियर गाउंट तें दी दगर दी गुड़ा ऐंतो कुंता क्लियर गाउंट दी। कानी as a standard ये प्रोसीजर चेसे � सर्जरी तरवाता ग्लासेस वाडल्स ना उस रूम 100 परसेंट उन्नत हैं। मोस्टली ये सर्जरी इंटेंटे कैंप्स लो, ओके गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स लो, चैरिटेबल इंस्टिट्यूट्स लो, ओके मास्क अंटे ओके डेली 50, 60 कैटरैक्स सर्जरी से कराई थी छह अल्सी ना उस रूम पढ़तुं दो। अलांटी इंस्टिट्यूट्स � Coming to this time, in the next evolution, the next cataract surgery is called the FACO technique. FACO emulsification of cataract. You can also say FACO, MICS, MICRO FACO. The first thing is the first thing. 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 इवेंट ऐंटे मार्केटिंग चेयर डानी की और का बजवर्ड क्रिएट चेयर डानी की एमआईसीएस माइक्रोफेको ये वर्ड्स अनेक बार तारो आ कंफ्यूशन अवकुंड डाउन डानी की ने क्लारिटी का दिच्छत तो नानो टेक्निक अनेक दी फेको टेक्निक के उन्नत दे फेको लो एंच ऐस्ता मांटे और का चाला माइक्रो स्मॉल इंसेशन and that small opening is the lens that is implanted. So, the advantage of the advantage is that we don't have any incision in the day. We don't have a cylindrical power, astigmatism, and healing is also very fast. If you do surgery the next day morning, your vision is clear, and redness is also clear, pain is also clear, and discomfort is also clear. चाला मंदी की सर्जरी आइन दानी गुड़ा मर मेरे चप्पले रो अंत क्लीन का उन्नत दी आई प्रॉपर गा ओके एक्सपीरियंस्ड सर्जन चेस ना पड़ो ओके एक्सपीरियंस्ड सर्जन चेस ना पड़ो रिजल्ट आने दी लाउंट दी एंड फेको तरवाता प्रॉपर गा एक एक्यूरेट लेंस पावर कैलकुलेशन चेस दी मी को डिस्टेंस की गानी मोनोफोकल लो डिस्टेंस की गानी ग्लासेस वाडल से नौसरा मंडा दो एंड मल्टीफोकल लो नियर विजन डिस्टेंस विजन एंड इंटरमीडिएट विजन की बोला ग्लासेस वाडल से ना नौसरा मंडा दो एंड फेको चेस ना पुरु मी को मल्टीपल लेंस ऑप्शंस उन टाइ मेरो मोनोफोकल चूज चेस कोचू ईड ऑफ लेंस चूज चेस कोचू टोरिक लेंस मेंज सर्जरी अनेक दिन चाला एक्यूरेट पैरामीटर्स लो मारम चेस था। दिन तरवाता नेक्स्ट टेक्नोलॉजी ही मच्छी नेटे फेम्टो सेकेंड लेजर एसिस्टेड कैटरैक सर्जरी। दिन ही कुंतमंदी रोबोटिक कैटरैक सर्जरी अनेक उड़ा चप्पतर। इन दिलो इंटेंटे मारम कैटरैक सर्जरी लो चेसे स्टेप्स लो टू इम्पोर्टेंट स्टेप्स होंटे। 
అందులో ఏంటంటే చాలా ఇంపార్ అన్ని స్టెప్స్ ఇంపార్టెంట్ ఉంటాయి ఫస్ట్ టూ స్టెప్స్లో ఏంటంటే మనం క్యాటరాక్ట్ ఒక బ్యాగ్లో ఏ బ్యాగ్లో అయితే ఉందో అందులో ఒక ఓపెనింగ్ చేస్తాము ఆ ఓపెనింగ్ అనేది ఎస్ఐసిఎస్లో అండ్ ఫేకులో మాన్యువల్గా డాక్టర్ మేక్స్ దాట్ ఓపెనింగ్ ఫెమ్ టు సెకండ్ లేజర్ అసిస్టెడ్ క్యాటరాక్ట్ సర్జరీలో ఏంటంటే డైరెక్ట్గా ఆ సర్కులర్ ఓపెనింగ్ అనేది లేజర్ ద్వారానే ఓపెనింగ్ అవుతుంది అండ్ నెక్స్ట్ ఆ క్యాట్రాక్ట్ ఏదైతే క్యాట్రాక్ట్ని మనం సక్ చేస్తామో దానికి పీసెస్ అనేది కూడా దాని మల్టిపుల్ పీసెస్లో డివైడ్ చేయడం అనేది కూడా ఫెమ్ టు సెకండ్ లేజర్తోనే అవుతుంది ఆ తర్వాత నెక్స్ట్ స్టెప్లో క్యా ఫేకోలాగా ఒక ప్రోబ్ లోపల పెట్టి కంట్ లోపల టూ పాయింట్ టూ టూ పాయింట్ ఎయిట్ మిల్లీమీటర్ ఇన్సిషన్ నుంచి ఆ ప్రోబ్ పెట్టి సక్ చేసి దెన్ లెన్స్ అనేది పెడతాం దిస్ ఈజ్ కామన్ టు ఫేకో టెక్నిక్ సో అండ్ పోస్ట్ ఆపరేటివ్ అవుట్కమ్ కూడా ఫేకోలాగా ఇందులో కూడా హీలింగ్ ఈజ్ ఫాస్ట్ అండ్ అవుట్కమ్స్ ఆర్ ఆల్సో గుడ్ ఇప్పుడు నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఏంటంటే ఇదంతా మీకు ఒక జస్ట్ ఓవర్ వ్యూ లాగా నేను ఇచ్చాను ఏ సర్జరీ ఎలా ఉంటుంది ఎందులో ఎలాంటి ఎలా చేస్తామో అవుట్కమ్స్ ఎలా ఉంటాయని ఇప్పుడు కామన్గా వచ్చే క్వశ్చన్ ఏ సర్జరీ చేయించుకుంటే బాగుంటుంది డాక్టర్ అని ఇందులో ఏంటంటే మోస్ట్ కామన్లీ కన్ఫ్యూజన్ అనేది ఫేకో చేయించాలా లేకపోతే ఫ్రమ్ టు సెకండ్ లేజర్ అసిస్టెడ్ క్యాట్రాక్ సర్జరీ చేయించాలా రోబోటిక్ క్యాట్రాక్ సర్జరీ చాలామంది దాన్ని లేజర్ క్యాట్రాక్ సర్జరీ అని కూడా చెప్తారు అండ్ ఇంకొకటి జస్ట్ మీ ఇన్ఫర్మేషన్ కోసం లేజర్ క్యాటరాక్ సర్జరీ లేజర్ అనేది చాలా లూజ్గా వాడే పదం ఫేకోని కూడా లేజర్ అంటారు అండ్ ఫెమ్ టు సెకండ్ లేజర్ అసిస్టెడ్ క్యాటరాక్ సర్జరీ కూడా లేజర్ అంటారు ఓకే సో మీరు ఎప్పుడైతే డిస్కస్ చేస్తున్నారో మీ డాక్టర్తో చాలా స్పష్టంగా అడగండి సార్ మీరు ఫేకో అంటున్నారా లేకపోతే ఫెమ్ టు సెకండ్ లేజర్ అసిస్టెడ్ క్యాటరాక్ సర్జరీ అంటున్నారా నా కమింగ్ టు ద టాపిక్ సో ఫేకో మంచిదా లేకపోతే ఫెమ్ టు సెకండ్ లేజర్ అసిస్టెడ్ క్యాటరాక్ సర్జరీ మంచిదా ఇన్ షార్ట్ ఒక లైన్లో చెప్పాలి అంటే ఒక ఎక్స్పీరియన్స్డ్ సర్జన్ ఒక గుడ్ సర్జన్స్ హ్యాండ్లో ఫేకో అండ్ ఫెమ్ టు సెకండ్ లేజర్ అసిస్టెడ్ క్యాట్రాక్ సర్జరీ ఆర్ సేమ్ దాని అవుట్కమ్స్లో ఎలాంటి డిఫరెన్స్ ఉండదు మీరు ఏ లెన్స్ వేయించుకున్నా మీకు దాని అవుట్కమ్స్లో దాని డిఫరెన్స్ అవుట్కమ్స్లో ఎలాంటి డిఫరెన్స్ ఉండదు కొన్ని రేర్ కేసెస్ ఉంటాయి ఆ కేసెస్లో ఫెమ్ టు సెకండ్ లేజర్ అసిస్టెడ్ క్యాట్రాక్ సర్జరీ ఈజ్ డెఫినెట్లీ బెటర్ దాన్ ఫేకో అవి ఏంటంటే చాలా ముదిరిపోయిన క్యాట్రాక్ట్స్ కొన్ని ఉంటాయి అందులో శుక్లం లోపల బ్యాగ్ లోపల ఉన్న ప్రెషర్ పెరుగుతుంది దాన్ని హైపర్ మెచ్యూర్ క్యాట్రాక్ట్ ఆర్ ఇంట్యూమెసెంట్ క్యాట్రాక్ట్ అంటాం అలాంటి క్యాట్రాక్ట్స్లో అండ్ సెకండ్ థింగ్ కొంతమందిలో క్యాట్రాక్ట్ బ్యాగ్కి సపోర్ట్ ఉండదు సబ్లక్సేటెడ్ క్యాట్రాక్ట్ దాని ప్లేస్ నుంచి కొంచెం డీసెంటర్ అయి ఉంటాయి మూవ్ అయి ఉంటాయి అలాంటి క్యాట్రాక్ట్స్లో ఫెమ్ టు సెకండ్ లేజర్ అసిస్టెడ్ క్యాట్రాక్ట్ సర్జరీ ఈజ్ డెఫినెట్లీ బెటర్ దెన్ నార్మల్ ఫేకో ఆర్ ఎంఐసిఎస్ టెక్నిక్ కానీ ఈ కేసెస్ కొంచెం రేర్గా ఉంటాయి అలా ఉన్నప్పుడు మీ డాక్టర్తో డిస్కస్ చేసి దెన్ యూ కెన్ ఆస్క్ స్పెసిఫికలీ ఫార్ ఫెమ్ టు సెకండ్ లేజర్ కానీ నైంటీ ఎయిట్ పర్సెంట్ కేసెస్ నైంటీ నైన్ పర్సెంట్ కేసెస్లో ఎక్కడైతే రొటీన్ క్యాట్రాక్ సర్జరీ ఉంటుందో ఇలాంటి కాంప్లెక్సిటీస్ ఎక్కడైతే లేవో ఫేకో అండ్ ఫెమ్ టు సెకండ్ లేజర్ అసిస్టెడ్ క్యాట్రాక్ సర్జరీ విల్ గివ్ యూ ద సేమ్ రిజల్ట్ ఫెమ్ టు సెకండ్లో కాస్ట్ అనేది ఎక్కువ అవుతుంది ఎందుకంటే వీఆర్ యూజింగ్ అనదర్ న్యూ ఒక వేరే ఇన్స్ట్రుమెంట్ వాడతాము దానికి ఉన్న లేజర్కి దానికి అయ్యే కాస్ట్ వల్ల మీ కాస్ట్ ఆఫ్ సర్జరీ కూడా డెఫినెట్గా పెరుగుతుంది కానీ అవుట్కమ్స్లో దెర్ ఈస్ నో డిఫరెన్స్ అట్ ఆల్ అండ్ లాస్ట్ పాయింట్ అండ్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ ఏంటంటే మీ ఫ్రెండ్స్ కానీ మీ రిలేటివ్స్ కానీ ఒక టైప్ ఆఫ్ సర్జరీ చేయించుకున్నారు వాళ్లకు రిజల్ట్ బాగా వచ్చింది మీరు వెళ్ళి డాక్టర్కి నేను ఇదే చేయించుకుంటాను ఎస్ఐసిఎస్ఏ చేయించుకుంటాను లేజరే ఫెమ్ టు లేజరే చేయించుకుంటాము ఫేక్ వచ్చి అలా చెప్పకుండా డాక్టర్ని ముందు ఎగ్జామిన్ చేసి మీరు నమ్మిన డాక్టర్ దగ్గర డిస్కస్ చేసి అప్పుడు మీరు డెసిషన్ తీసుకోండి మీ డాక్టర్ ఏ ప్రొసీజర్ అయితే బాగా పర్ఫామ్ చేయగలుగుతారో ఆ ప్రొసీజర్ని మీరు నమ్మండి ఆ ప్రొసీజర్కి వెళ్తే దే క్యాన్ గివ్ యూ అన్ ఎక్సలెంట్ రిజల్ట్స్ ఓకే ఐ హోప్ యూ లైక్ దిస్ వీడియో అండ్ ఈ వీడియోలో ఉన్న ఇన్ఫర్మేషన్తో మీకు బెనిఫిట్ అవుతే మీ ఫ్రెండ్స్తో మీ ఫ్యామిలీ వాళ్ళతో కూడా షేర్ చేయండి సో దట్ క్యాట్రాక్ సర్జరీ గురించి ఏమైనా డౌట్ ఉండి కన్ఫ్యూజన్ ఉన్న వాళ్ళకి ఇది ఒక బెనిఫిట్ అవుతుంది థ్యాంక్ యూ